ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇൻ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ഗേറ്റ് നേറ്റീവ് വേ ടുഡേ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് വി ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് അബൌട്ട് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ആർ ദ എസൻഷ്യൽ പാർട്സ് ഓഫ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് നോബഡി ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വിത്തൌട്ട് നോയിങ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് it is must have preposition are the words which help to connect various words how we are framing a sentence so we need prepositions let us see the definition of a preposition a preposition refers to the words that illustrate in the linkage between the nouns and other words in the sequence they describe the sequences spaces and logic linkages between the statements object and the remainder of the sentence they assist us in understanding order time links and positions nan idu vareyulla videogali ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം ഗ്രാമർ എന്നതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും പറയുന്ന വാചകങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമറുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഇനി വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിലും ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളിലും കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക മലയാളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് പ്രിപ്പോസിഷനുകൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ മലയാളത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പറയാം ഒന്നോ അതിൽ അധികമോ വാക്കുകളെ കൂട്ടി യോജിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് Prepositions. Prepositions are classified under four categories. Those categories are movement, manner, place, common. Prepositions are classified under four categories. One is the movement, one is the manner, one is the place, one is the place, one is the place, one is the common. These four categories are prepositions are classified under four categories. നല്ല ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രിപ്പോസിഷൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു എന്ന് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിക്കാം ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഗോ സ്കൂൾ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെ പറയുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് തെറ്റാണ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്രീയാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷിലെ വേർ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് എങ്ങനെ വാക്കുകൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ പഠിക്കാം ഒരു ഉദാഹരണത്തിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ സ്കൂള് പോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകും എന്ന് നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാലേ അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായി പറയാൻ സാധിക്കൂ സോ ഐ ഗോ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഐ ഗോ ടു ദ സ്കൂൾ എന്ന് പറയണം ഐ ഗോ ടു ദ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു അറ്റു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൽ എന്ന അർത്ഥമാണ് മലയാളത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഐ ഗോ സ്കൂൾ എന്നുള്ളത് മിസ്റ്റേക്ക് ആയ ഒരു പദമാണ് ഐ ഗോ ടു ദ സ്കൂൾ എന്ന് പറയണം ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു അവിടെ സ്കൂളിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇൽ ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് ഐ ഗോ ടു ദ സ്കൂൾ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ നാല് കാറ്റഗറിയിൽ പ്രിപ്പോസിഷൻ സെപ്പറേറ്റായി പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രധാനമായി ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രിപ്പോസിഷനുകളെ കുറിച്ച് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മലയാളത്തിലുള്ള അർത്ഥവും ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ പ്രിപ്പോസിഷൻ്റെയും ഓരോ ഉദാഹരണ സഹിതം ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മലയാള അർത്ഥവും ഇംഗ്ലീഷ് അർത്ഥവും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ പ്രിപ്പോസിഷനുകൾ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ കോമൺ ആയി ഞാൻ ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ചാണ് എക്സാമ്പിൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാം സിനിമ കാണുന്നവരാണല്ലോ അതുകൊണ്ട്
ഈ മുപ്പത്തിയാറ് പ്രിപ്പോസിഷനുകൾ ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മുപ്പത്തിയാറ് പ്രിപ്പോസിഷനുകളിലും സിനിമയോട് ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകളാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് ഓരോ പ്രിപ്പോസിഷനും ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നോക്കാം ആദ്യത്തേത് ആഫ്റ്റർ ശേഷം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നു ഉദാഹരണം ഐ വെൻറ്റ് ടു ദ മൂവി ആഫ്റ്റർ ഹി ലെഫ്റ്റ് മൈ ഹോം അവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് എറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് പോയത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തിന് ശേഷം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കോ സംഭവങ്ങൾക്കോ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കണം അടുത്ത് ബിഫോർ മുൻപ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് ബിഫോർ എന്ന് പറയുന്നു ഐ വാണ്ട് ടു വാച്ച് ദ മൂവി ബിഫോർ ഹി വാച്ചസ് അവൻ കാണുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്ക് ആ സിനിമ കാണണമെന്ന് തോന്നി മൂന്നാമത്തെ വിത്തോട്ട് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് വിത്തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആൾക്കാർ ചായയൊക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു വിത്തോട്ട് മതി എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഗർ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ചായ മതി എന്നാണ് അർത്ഥം ഉദാഹരണം ഐ കനോസ്റ്റ് ഐ കനോട്ട് വാച്ച് ദ മൂവി വിത്തോട്ട് യു നീ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് സിനിമ കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല വിത്ത് കൂടെ എന്ന് മലയാളം അർത്ഥം എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ കൂടിയോ വ്യക്തിയുടെ കൂടിയോ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ കൂടിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നു യഥാ ഉദാഹരണം ഐ ആം ഹാപ്പി ടു വാച്ച് ദ മൂവി ഇഫ് യു ക്യാൻ ജോയിൻ വിത്ത് മീ എന്നോടൊപ്പം ചേരാൻ എനിക്ക് കഴിയും കഴിയുമെങ്കിൽ സിനിമ കാണുന്നതിൽ എനിക്കും സന്തോഷമുണ്ട് നിയർ അരികിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെയോ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെയോ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെയോ അടുത്ത് ഉള്ള സംഭവങ്ങളെ നമ്മൾ നിയർ എന്ന് പറയുന്നു ഉദാഹരണം ഈസ് എ സിനിമ തിയേറ്റർ നിയർ ദ കഫേ സിനിമ തിയേറ്റർ കഫേയുടെ അടുത്താണോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു അടുത്ത് ഉള്ളതിനെ നിയർ എന്ന് പറയുന്നു നിയർ ബൈ നിയർ ബൈ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥവും അടുത്താണ് എന്നാൽ നിയറും നിയർ ബൈ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയർ ബൈ എന്ന് പറയുന്നത് നിയറിനേക്കാളും കുറച്ച് ക്ലോസ് ആയിരിക്കും ഐ വിൽ ബുക്ക് ദ ടിക്കറ്റ് ഫോർ മൂവി ഇൻ എ തിയേറ്റർ നിയർ ബൈ മൈ ഹോം എൻ്റെ വീടിന് അടുത്തുള്ള ഒരു തിയേറ്ററിൽ ഞാൻ സിനിമയുടെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അടുത്ത് എന്ന പ്രിപ്പോസിഷനെ നിയർ ബൈ എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്തത് ഓഫ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെയോ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെയോ ഉടമസ്ഥ അവകാശം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിപ്പോസിഷനാണ് ഓഫ് ഉദാഹരണം നോക്കാം ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദ മൂവി ഈസ് മിസ്റ്റർ ജോൺ ബോൾ ജോൺ ബോൾ ആണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ എന്ന് പറയുന്നു ആ സിനിമയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഭവത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നൽകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവത്തിൽ നമ്മൾ വ്യവസ്ഥാധികരമായി ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇൻ ഉള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെയോ സംഭവത്തിൻ്റെയോ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻ എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം ദ തിയേറ്റർ ഈസ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ ഈ സിനിമ തിയേറ്റർ ബാംഗ്ലൂരിൽ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു തിയേറ്റർ ബാംഗ്ലൂരിന് ഉള്ളിലാണ് എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറ്റ് അറ്റ് എന്ന പ്രിപ്പോസിറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം ഉള്ളിൽ എന്നാണ് എന്നാൽ ഇന്നും അറ്റും തമ്മിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നോക്കാം ദ തിയേറ്റർ ഈസ് അറ്റ് ബാംഗ്ലൂർ ഇൻ കർണാടക കർണാടകയിലെ ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ഈ തിയേറ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കർണാടക എന്ന സ്ഥലത്തെ സംബന്ധിച്ച് ബാംഗ്ലൂർ ചെറിയൊരു സ്ഥലം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ ബാംഗ്ലൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ കർണാടകത്തിലെ ബാംഗ്ലൂരിലാണ് തിയേറ്ററിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓൺ മുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഓൺ എന്ന് പറയുന്നു ഐ ലാക്ക് ദ സീൻ വെയർ നൈഫ് വാസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ മേശപ്പുറത്ത് കത്തി നിൽക്കുന്ന സംഭവം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു സ്കൂളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാറില്ലേ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഈസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നു ടീച്ചർമാർ നമ്മൾ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടേബിളിന് മുകളിൽ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു ടു അവിടേക്
ഒരു പ്രയോഗത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അവിടേക്ക് എന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ ടു പറയുന്നതും ഇൻഫിനിറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതും എന്താണെന്നുള്ള വ്യത്യാസം മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറയുന്നതാവും എബോ എബോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിന് മുകളിൽ വന്നാൽ എബോ എന്ന് പറയുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് ഓൺ എന്ന വാക്കിലും എബോ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഓണും എബോവും തമ്മിൽ പ്രയോഗത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത മേഖലകളിലെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിനു മുകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബോ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിൽ നോക്കാം ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദ ഹെലികോപ്റ്റർ യൂസ് ഇൻ ദ മൂവി ഫ്ലൈങ് എബ് ദ സ്കൈ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ച ഹെലികോപ്റ്റർ ആകാശത്തിന് മുകളിലൂടെ പറഞ്ഞായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു സ്കൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മേഖലയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എബോ എന്ന വാക്ക് ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അണ്ടർ അണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിന് അടിയിലായാൽ അതിന് അണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നു ദ ഹീറോ വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഗോൾഡ് അണ്ടർ ദ ചെയർ കസ്വേരയ്ക്ക് അടിയിലെ സ്വർണം കണ്ടെത്തുവാൻ നായകന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ട സിനിമയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ അണ്ടർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു അണ്ടർ വാട്ടർ എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അതായത് അടിയിലുള്ള ജലം ഒരു നദിയുടെ അടിയിലുള്ള ജലത്തെ കുറിച്ചാണ് അണ്ടർ വാട്ടർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ബിനീത് അടുത്ത് അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിന് അടുത്തായാൽ നമ്മൾ ബിനീത് എന്ന് പറയുന്നു അത് നിയർ അല്ലെങ്കിൽ നിയറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഉദാഹരണം നോക്കാം ദ ടണൽ വാസ് നോട്ട് ബിനീത് ഹിൽ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ മൂവി സിനിമയിൽ കാണുന്ന പോലെ കുന്നിന് താഴെ ആയിരുന്നില്ല ടണൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു എന്നാൽ താഴെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലോസ് ആണ് വളരെ നാരോ ആയിട്ട് അടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന വാക്കുകളെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ബിനീത്ത് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു ദേർ അവിടെ നമ്മൾ അവിടെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ പോകുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അവിടെ എന്ന വാക്ക് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദേർ ഉപയോഗിക്കുന്നു എക്സാമ്പിൾ ദ ഹീറോ ഡെസ് ഡെസ് നോട്ട് പ്രിഫേർ ടു ഗോ ദേർ നായകൻ അവിടെ പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു ദേറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഹിയർ ഇവിടെ ദ ഹീറോയിൻ പ്രിവേസ് ടു കം ഹിയർ ഫോർ എൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വരാനാണ് സിനിമയിലെ നായിക്ക് താല്പര്യം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്ന ഹിയർ ലേറ്റർ ലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ പിന്നീട് ചെയ്തോളാം നമ്മൾ പറയല്ലേ പിന്നെ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കും അപ്പോൾ പിന്നീട് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ ലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ കോമഡിയൻ ടോൾ ദ ഹീറോ ടു വിസിറ്റ് ഹിം ലേറ്റർ ഹാസിനയുടെ നായകനോട് പറയുകയാണ് പിന്നീട് വന്ന് എന്നെ സന്ദർശിക്കുക പിന്നീട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഇൻ അഡീഷൻ ടു കൂടാതെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് കൂടാതെ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ ഞാൻ ഇതും കൂടെ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു കഴിവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നു എക്സാമ്പിൾ ദ വില്ലൻസ് ആക്ടിംഗ് വാസ് സൂപ്പർ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഹീറോ നായകന് പുറമെ വില്ലൻ്റെ അഭിനയവും സൂപ്പർ ആയിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അഭിനന്ദനം പറയുന്നു ബിസേഡ്സ് ബിസേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ അർത്ഥവും കൂടാതെ എന്നാണ് വൺ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഈസ് ബീങ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബിസൈഡ് ദ തിയേറ്റർ തിയേറ്ററിനോട് ചേർന്നാണ് ഒരു ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അടുത്തത് ബിഹേൻഡ് ബിഹേൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറകിൽ നമ്മുടെ പുറകിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവത്തിന് പുറകിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ നമ്മൾ ബിഹേൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ദ പീപ്പിൾ ഹു സാറ്റ് ബിഹേൻഡ് എസ് വെയർ ലാഫിങ് ഞങ്ങളുടെ പുറകിൽ ഇരുന്ന് സിനിമ കണ്ടകർ ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചിരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ ബിഹേൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു സിൻസ് സിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാലഘട്ടം മുതൽ അതൊരു ഹാബിറ്റ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പറയുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഒരു കാലഘട്ടം മുതൽ നമ്മൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു ഐ ഹാവ് ബിൻ വാച്ചിങ് മൂവി സിൻസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ ഞാൻ സിനിമകൾ കാണുന്നു എന്ന് ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു തിൽ തിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരെയാണ് ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എന്നാൽ അതൊരു
വില്ലി ജോൺ വിത്ത് മീ ഫോർ എ മൂവി അറ്റ് നയൻ പി എം ടുഡേ ഇന്ന് രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ഒരു സിനിമ കാണുവാൻ വരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഫോർ ഓ ഫോർ എ മൂവി എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് ഫോർ എ കോസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ യു നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വില് യു മാരി എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുക എനിക്കാൻ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുമോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫോർ എന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ഇടയിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വസ്തുവകൾക്ക് ഇടയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ബിറ്റ്വീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ദർ ഇസ് എ തിയേറ്റർ ബിറ്റ്വീൻ ടവർ എ ആൻഡ് ബി ഓഫ് ദ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിൽ ഒരു തിയേറ്റർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുവാൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എമങ് എമങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടത്തിൽ അത് ഒന്നിലധികം വസ്തുക്കളോ സംഭവങ്ങളോ ഉള്ളപ്പോൾ എമങ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ദ ഹീറോസ് ആക്ടിംഗ് വാസ് സൂപ്പർ എമങ് ഓക് ഓൾ ആക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ മൂവി ചിത്രത്തിലെ എല്ലാ അഭിനേതാക്കളിലും നായകൻ്റെ അഭിനയം മികച്ചതായിരുന്നു നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നു ബിറ്റ്മീനും എമകും എന്ന് പറയുന്ന പ്രിപ്പോസിനൊപ്പം തന്നെ അതൊരു കൺജക്ഷനുമാണ് വാട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്നുള്ള മുൻപത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ കൺജക്ഷനെ കുറിച്ചും സംസാരിച്ചിരുന്നു കൺജക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പ്രത്യേകമായി സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീണ്ടും ബിറ്റ്മീനും എമകും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അടുത്ത് നൗ നൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നൗ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു I will join with you now for going to movie. Cinema ki bogan nyan ipol ningalodoppam cherum ennu parayunu. Bye. Mattu oral nammal cheyina udumasavathe kurichu paranjal bye ennu parayunu. Aaral oru kaaryam cheyidu ennu parayumbol bye ubayikunu. The movie was directed by Mr Shankar. Shankar aanu chithra samvidhanam cheyidathu ennu parayumbol bye ubayikunu. Thru Mugena ഒരു കാര്യം മറ്റൊരാൾ മുഖേനയോ ഒരു സംഭവം മുഖേനയോ ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ത്രൂ ഉപയോഗിക്കും എന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഐ റിസീവ് ദ മൂവി ടിക്കറ്റ് സെൻഡ് ത്രൂ മൈ ഫ്രണ്ട് സുഹൃത്ത് വഴി എനിക്ക് അയച്ച സിനിമ ടിക്കറ്റ് കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രൂ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇൻറ്റു ഉള്ളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നതിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നു ചെന്നതിനെയോ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻറ്റു എന്ന് പറയുന്നു ഐ വെൻ ടു ഡാർക്ക് ടു ടു വാച്ച് ദ മൂവി ഞാൻ സിനിമ കാണാൻ ഇരുണ്ട മുറിയിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ഉപയോഗിക്കുന്നു ടു വാച്ച് അതിലൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവകകൾ മറ്റൊരു വസ്തുവിലൂടെയോ സംഭവത്തിലൂടെയോ കടന്നു പോകുന്ന ടു വാട്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഐ ഗോട്ട് ദ അഫക്ഷൻ ടു വാട്സ് ക്യാരക്ടർ പ്ലേ ബൈ ഹീറോ മിസ്റ്റർ കുമാർ കുമാർ നായകനെ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിലൂടെ എനിക്ക് അതിയായ വാത്സല്യം തോന്നി അക്രോസ് ഇഡയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിന് ഇടയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിന് അക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നു ദ ലൈറ്റ് വാസ് പാസ് ഫ്രം ദ പ്രൊജക്ടർ അക്രോസ് ഓഡിയൻസ് ഓൺ ടു റോസ് രണ്ട് നിരകളായി സദസ്സിന് മുമ്പിൽ ഇരുന്ന പ്രൊജക്ടറിലൂടെ ലൈറ്റ് കടന്നു പോയി ബിലോ അടിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിന് അടിയിൽ മറ്റൊരു വസ്തു പോകുന്നതിന് ബിലോ എന്ന് പറയുന്നു ദ വാട്ടർ വാസ് ബോട്ട് ബിലോ ദ ബാൽക്കണി ടു ഗെറ്റ് ബെറ്റർ തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് മികച്ച തിയേറ്റർ അനുഭവം ലഭിക്കുവാൻ ബാൽക്കണിക്ക് താഴെ വെള്ളം ഒഴുക്കി അപ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിന് മുകളിൽ കടന്നു പോയതിന് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു ദ വിൻഡോ ഡോർ വാസ് ഫിറ്റ് അപ്പ് ദ തിയേറ്റർ റൂം തിയേറ്റർ മുറിയിൽ ജനൽ വാതിലുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു അത് തിയേറ്ററിൻ്റെ മുറിയിൽ മുകളിലാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡൗൺ അടിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിന് അടിയിൽ മറ്റൊരു വസ്തു കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നു ദർ വാസ് എ സി സി ടി വി ക്യാമറ ഫിറ്റ് ഡൗൺ ദ ബാൽക്കണി ഓഫ് ദ തിയേറ്റർ എബോട്ട് കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ കുറിച്ചോ ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ചോ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചോ എന്തിൻ്റെയും കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എബോട്ട് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓൾ ഓഡിയൻസസ് മെൻഷൻ ഗുഡ് ഒപ്പീനിയൻസ് അബൌട്ട് ദ മൂവി എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും കണ്ട ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എബോട്ട് എന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രിപ്പോസിഷൻ പല എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നാല് കാറ്റഗറിയിൽ പ്രിപ്പോസിഷൻ പ്രത്യേകമായി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ഐ റിപ്പീറ്റ് ദ ഫോർ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ആർ മൂവ്മെന്റ് മാനർ പ്ലേസ് കോമൺ മൂവ്മെന്റ് ച
അതിനെ പ്രകടമാക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാചകങ്ങളാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഇൻ മാനർ തേർഡ് വൺ പ്ലേസസ് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഇൻ ദ മാനർ ഓഫ് പ്ലേസസ് നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെയോ അതിൻ്റെ സ്ഥിതിഗതികൾ നമ്മൾ പറയുവാൻ ഇത് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് എന്ന് പറയുവാൻ നമ്മൾ പ്ലേസസ് ഓഫ് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫോർത്ത് വൺ കോമൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ജനറിക് ജനറലായി നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ സമയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് കോമൺ പ്രിപ്പോസിഷനാണ് നോർമൽ ആയി കോമൺ പ്രിപ്പോസിഷൻ വരുന്നത് ടൈമിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഏത് കാലഘട്ടം മുതൽ ഏത് കാലഘട്ടം വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ തുടങ്ങി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും കോമൺ പ്രിപ്പോസിഷനിൽ വരുന്നു വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ നാല് കാറ്റഗറിയിലുള്ള പ്രിപ്പോസിഷൻ വളരെ വേഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം മൂവ്മെൻറ്റ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ബിനീത്ത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സമീപത്ത് എഗേൻസ്റ്റ് എന്തിനെങ്കിലും എതിരായിട്ട് വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുതകൾ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു പോയൊരു കാലം ഇന്നലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കഴിഞ്ഞു പോയൊരു കാലം ഓൺ മുകളിൽ ഡൗൺ അടിയിൽ അഹഡ് അഹഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ത്രൂ മുഖേന എവേ എവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂരത്ത് അണ്ടർ അടിയിൽ ഇൻറ്റു ഉള്ളിലേക്ക് ടുവാർഡ്സ് മുഖേന ഫർദർ ടു കൂടാതെ ഇൻ അഡീഷൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു വാക്കാണ് ഫർദർ ടു എലോങ് ഒപ്പം ഒൻ ടു ഓൺ ടു ഓൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പോലെയാണ് ഇൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്ക് ഓൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ഒരു മുകളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതിന് ഓൺ ടു എന്ന് പറയുന്നു ഓഫ് ഇല്ലാതെ ബിഹേൺ പുറകിൽ ഓഫ് ഓഫ് ഇല്ലാതെ അപ്പ് മുകളിൽ അമിഡ് വീണ്ടും അലോങ് വിത്ത് കൂടെ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് അതിനാൽ അക്രോസ് മുഖേന ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇടയിൽ ഓവർ മുകളിൽ അറൗണ്ട് അതിനെ പറ്റി എബോ മുകളിൽ ബിലോ അടിയിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഇല്ലാതെ എവേ ഫ്രം ദൂരത്ത് റൗണ്ട് അതൊരു നമ്മൾ കറങ്ങുക എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മളൊരു റൗണ്ട് ദ ട്രിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും കറങ്ങുക കറങ്ങി പോവുക എന്നൊക്കെ പറയും വയ മുഖേന റിപ്പോസിഷൻ മാനർ കം സി യു എം കം കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യുവൽ ഫാക്ടർ ആണ് നമ്മൾ ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിനെ കം എന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുകൂടാതെ അതും ചെയ്യും എന്ന് പറയുമ്പോൾ കം ഡ്യൂ ടു അതിനാൽ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് അതിനു വേണ്ടി പ്രോ അതിനാൽ റിഗാർഡിംഗ് അതിനെ പറ്റി ബട്ട് എന്നാൽ ആസ് അതുമൂലം അതർതാൻ അതല്ലാതെ എക്സെപ്റ്റിംഗ് അത് അല്ലാതെ കൗണ്ടിംഗ് എണ്ണുക ആസ് വെൽ ആസ് കൂടാതെ അസേഡ് ഫ്രം അതും അല്ലാതെ ഇൻ വി ഓഫ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഡിസ്പേറ്റ് അല്ലാതെ എക്സ്ട്രെറ്റ് ഇല്ലാതെ സേവ് രക്ഷിക്കുക അൺലൈക്ക് അല്ലാതെ പെർ അതിനനുസരിച്ച് ആസ് പെർ അതുപോലെ കൺസിഡറിംഗ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ബട്ട് ഫോർ എന്നാലും ഇൻ കേസ് ഓഫ് അതിനാൽ ആൻറ്റി എതിരായി സേവിങ് രക്ഷിക്കുക ആസ് ഫോർ അതിനു വേണ്ടി ലെസ് കുറച്ച് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് അത് ഒഴികെ ഇൻ ഫേസ് ഓഫ് അതിനു വേണ്ടി ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് അത് മൂലം വിത്ത് റഫറൻസ് അതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്തത് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഇൻ പ്ലേസ് ഇൻസേറ്റ് ഉള്ളിൽ അമിഡ് ആണെങ്കിൽ ബൈ അതിനാൽ ടുവാർഡ്സ് മുഖേന അപ്പാർട്ട് ഫ്രം അത് കൂടാതെ ഫാർ ഫ്രം വളരെ ദൂരം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇടയിൽ റൗണ്ട് ചുറ്റും അണ്ടർ അടിയിൽ അപ് എഗേൻസ്റ്റ് മുകളിൽ എതിരെ എ ടോപ്പ് ഒരുപാട് മുകളിൽ അസ്ട്രൈറ്റ് രണ്ട് വശത്തുമായി ബിറ്റ്വീൻ ഇടയിൽ 
അറ്റ് ഉള്ളിൽ അഗേൻസ്റ്റ് എതിരെ നിയർ ടു അടുത്ത് വിത്തോട്ട് ഇല്ലാതെ ടുഗദർ വിത്ത് ഒന്നിച്ച് ടു അതിലേക്ക് ഇൻറ്റു ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻ ഉള്ളിൽ ഔട്ട്സൈഡ് പുറത്ത് വിത്തിൻ ഉള്ളിലായി ഔട്ട് പുറത്ത് ഓൺ ബോർഡ് അതിലേക്ക് ചേർക്കുക ബിലോ അടിയിൽ എബോ മുകളിൽ ബിസൈഡ് കൂടാതെ വിത്ത് കൂടെ ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് പുറത്തായി ഓവർ മുകളിലായി അടുത്തായി പ്രിപ്പോസിഷൻ ഇൻ കോമൺ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ടൈം ടൈം ഫാക്ടർ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻസ് അപ് അണ്ടിൽ അതുവരെ എബോട്ട് അതിനെപ്പറ്റി പാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞുപോയൊരു കാലം ഓഫ് ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതെ അപ് മുകളിൽ എബോ ഒരുപാട് മുകളിൽ ഇൻ ഉള്ളിലേക്ക് അറൗണ്ട് ചുറ്റുക ഫോർ അതിനായി ഗോൺ കഴിഞ്ഞു പോയത് ഇൻസേട്ട് ഉള്ളിലായി അണ്ടിൽ അതുവരെ അറൗണ്ട് ചുറ്റുക എസ്പെക്ട് ഇല്ലാതെ സിൻസ് ആ കാലഘട്ടം മുതൽ അറ്റ് ഉള്ളിൽ റിഗാർഡിങ് അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്പേറ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി ബട്ട് എന്നാൽ വിത്ത് കൂടെ മൈനസ് അത് ഇല്ലാതെ ഓൺ മുകളിൽ വയ മുഖേന എഗേൻസ്റ്റ് എതിരെ ദാൻ അത് അല്ലാതെ ബിറ്റ്വീൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ബിഫോർ അതിനു മുമ്പ് ഫ്രം ഇപ്പോൾ മുതൽ ഫോർ അതിനായി ഓൺ ടു മുകളിലേക്ക് എബോട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ പ്രിപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രിപ്പോസിഷനെ സിംഗിൾ ബേഡ് പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്നും ടു ബേഡ് പ്രിപ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രിപ്പോസിഷനും എന്നും ഒരു മറ്റൊരു കാറ്റഗറിയിൽ പറയാറുണ്ട് സിംഗിൾ പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു വാക്കിൽ പറയുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് ഇന്ന് ഓൺ ബൈ വിത്ത് ഇതെല്ലാം സിംഗിൾ ബേഡ് പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് എന്നാൽ ടു ബേഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടു ബേഡിൽ അധികം രണ്ടിലധികം വാചകങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രിപ്പോസിഷനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ടു ബേഡ് പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് ഞാനിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും ഒരുപാട് നന്ദി ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇംഗ്ലീഷ് ഗേഡ് നേറ്റീവ് വേ എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കൺജഷനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്